criei-me entre ganado, aunque meus pais non se dedicaban ao ganado, algunha noción tiña. E despois, con 20 anos, decidín empezar. E, bueno, estamos intentando metelos no mercado dándole algo de promoción para que a xente vexe que é unha carne sana, que é unha carne... Además, que está criada en libertad e que está sin medicamentos nin pian. Queremos fomentarnos que volvo a consumo a Galicia, criar en Galicia, montar en Galicia e que se consuma en Galicia. E darlle o valor que ten o noso. A de Lugo é a provincia galega con maior número de gandeirías que se dedican a criar do cabalo pura raza galega. Alejandro Salvaterra rexenta un hadas de maior peso. Está o mando dunha grea de cendes de sementais que se alimentan en semile verdade por este monte do norte de Lugo, situado en Neipín, a Ponte Nova. Facemos pastoreo rotacional e de brau transhumamos, vámonos para alturas máis con eles, porque seca o pueblo, entón levámonos todo o ganado prácticamente de aquí. Os sistemas tradicionais de cría fan que o cabalo de monte sexa un dos mellores aliados para a conservación do medio, manteñen limpo o monte, facendo un importante labor contra incendios. Rumian a vegetación que atopan o seu paso, toxo, matorral, arbustos de monte baixo, de aí os longos bigotes que teñen, que os protexe das duras espiñas destas plantas característica, que xunto a súa pequena estatura, distingueos do resto das razas equinas. Me están aportando moito a explotación porque estou aforrando o gasoi de desbrozar, gestionando os cabalos, é unha ferramenta bastante boa para gestionar as parcelas. O idilio de Alejandro cos animais venlle de familia. Na casa dos meus abuelos, é meu padriño, tiña carnicería, e o crime entre ganado, aunque meus pais non se dedicaban ao ganado, algunha noción tiña. E despois, con 20 anos, decidín empezar. A DL é unha das 122 gandeirías galegas inscritas na Asociación de Criadores de Pura Raza Galega. Cada certo tempo recibe a visita dos técnicos de Puraga. A veterinaria realiza no curro tareas de asesoramento, identificación e control. O que se fai cando chega as ganderías é para identificar, chamamos ganderos para identificar os potros novos do ano que naceron. Entón, faiselle unha lectura primeiro con lector de microchip, para que non teña ningún microchip previamente posto, despois faiselle unha reseña, sacaselle sangue, o sangue sirve para facer un análisi de filiación, con eso sabemos o pai e a nai que se están registrados no libro xenealóxico para seguir a xenealoxía, e despois implantaselle o microchip. Ás veces tamén collemos pelos da crin para analizar o DMRT3, que é un xen da andadura. Os poldros máis novos, con boa xenealoxía, levanse o centro de recría co fin de manter a pureza da raza e evitar con sanguinidade. Non sabemos, non son competitivas con grandes razas cárnicas, pero o que estamos buscando non é a cantidade, é a calidade. Gran parte do traballo da asociación desenvolvese na provincia lucense que concentra o 65% das explotacións asociadas. Puraga nace no 2005 co objetivo de recuperar a raza autóctona que a finais do século XX estaba a piques de desaparecer. Hoxe en día, a carne do poldro galego está a ser unha delicatesen en países como Noruega, Italia e Francia. É unha carne de calidade, é unha carne que críase no monte. O poldro pasa de estar comendo herba e leite a xa directamente para sacrificio. A prioridade agora é que o consumo volva ao mercado galego. Grazas a unha nova liña de axudas de medio rural da Deputación de Lugo, a asociación está a desenvolver degustacións e actividades de promoción en carnicerías da provincia como a esta situada na cidade de Lugo, onde xa é posible mercar este producto dunha grande calidade nutricional e organoléptica e amparado polo Ministerio de Agricultura co selo 100% raza autóctona. A carne con moito ferro, ideal para pícaros, para nenos 
é para xente maior, é bueno que agora mesmo estamos nunha etapa boa para os potros que vai habendo bastante demanda. Ademais, con esta liña excepcional da área provincial de medio rural de máis de 5.000 euros, a asociación promove a saída de produtos elaborados como os embutidos. Pero ademais da producción de carne, os criadores están apostando por abrir novos mercados, como é o ámbito deportivo. Estes exemplares teñen unhas calidades especiais para andadura. Estamos incluindo, tentando desbravar cabalos, tamén para cedelos a diferentes clubs hípicos, para que se veixa que é un cabalo que é válido para todo. Neste eido, a asociación participa activamente nas ferias de gando máis populares de Galicia, entre elas a Espolugo, a Rural, durante o San Froilán, onde organizan concursos morfolóxicos con a gran representación de exemplares de gandeiros procedentes de toda a comunidade. Un cabalo con moitas vías de futuro para xerar riqueza no noso rural, poñer en valor os nosos recursos e facelos rendibles a través dunha actividade sostible co medio. Fins, polo que desde a súa fundación, Puraga, leva loitando.